टू जार्नलिस्ट मिलनायतन मानव रचित व्यवस्था मेरे चलार भय परिणति वायर थे उत्तरण उपाय विषय आजकल गुरुत्वपूर्ण आलोचना सभार शेष प्रांत जारेक्षा करते आलोचना नहीं आसबें सकले अत्यंत मनोज सहकार कथा सम्भवर जो जा कल्याणकर्ता ग्रहण करब एवं जो जा क्षतिकर ता निजे के मुक्त रखब इनशाला अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आलोचना नहीं आसान आल्लाहर सार्वभौतर भित आईन विधान प्रतनिधित्वकारी नेता इसलमी समाज हजरत सैयद हुमायन कबीर अमी सहेब के गुरुत्वपूर्ण आलोचना पेश करोध कर शुरूते ही सार्वभौम क्षमत एकम्र मालिक समग्र सृष्टि जगतर जो आईन विधानदाता एवं निरंक शासनकर्ता आल्लाहर शुक्र आदाय कर सकले बोली आल्लाहमदुल्लाह रबुल आलमीन प्रशंसा अवश्य करते हैं सर्वोत्तम सृष्टि हिसाब से सृष्टि कर जमीन तरह प्रतनिधि बनिए तोटा जीवन तरह प्रशंसार मध्य दिए काटाते हैं आल्ला लक्ष्य हमें कबुल करुक बोले ना अमीन दूध सालाम पेश कर आल्ला रसुल हजरत मुहम्मद सल्लाम कल्याण शांति बर्षित हक आल्ला रसुल हजरत मुहम्मद सल्लाम सकल अनुसारी दुनिया सकल मानूष कल्याण पथे आसुक कल्याण पथे जीवन गठन करुक सार्विक कल्याण लाभ करुक आल्ला लक्ष्य सकल के कबुल करुक बोलें सम्मानित उपस्थिति अपन सकल दृष्टि आकर्षण कर मनोज दिए कथा शनार एवं महान राव आल्लर का निजे के रुजू कर दिए तार पक्ष के सठीक बुझ जान आल्ला दान करें से लक्ष्य हम महान रबर प्रार्थना करब रबर दिखे रुजू थकब से मन मानसिकता नहीं कथा सुनब इसलमी समाज उद्योगे बांगलेश फटो जार्नलिस्ट एसोसिएशन मिलनाचले मानव रचित व्यवस्था मे चलार भयाव परिणति अवस्था थे उत्तरण उपाय विषय गुरुत्वपूर्ण आलोचना सभा उक्त सभार सम्मानित सभापति उपस्थित विभिन्न श्रेणी पेशा नियोजित हमारे देशवासी भाई बंधुगण मानूष आल्ला रबुल आलमीन सर्वोत्तम सृष्टि सृष्टि साराजीव जमिने महान रबर प्रतनिधि दायित्व पालन करब यह आल्ला सार्वभौम मालिक हिसाब जुगे जुगे नबी रसुल मनोनीत कर कल्याणकर जीवन व्यवस्था इसलम प्रदान कर सर्वशेष सर्वशेष नबी रसुल हजरत मुहम्मद सल्लाम महाग्रंथ अल कुरान नाजिले मध्यमे इसलम के परिपूर्ण कर दिए बोलून आलहमदुल्ला मानूष आल्ला प्रदत्त जीवन व्यवस्था इसलम थे जख विच्युत हो गई मानव उच्चत व्यवस्थार 
উদ্ভব হয়েছে আজকের আলোচনার বিষয় হল মানবচিত ব্যবস্থা মেনে চলার ভয়াবহ পরিণতি এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় তাহলে শুরুতে আমাদের বোঝা দরকার মানবচিত ব্যবস্থাটা আসলে কি মানুষ সমাজ মধ্যজীব মানুষের প্রয়োজনে সমাজ এবং রাষ্ট্র সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন বিধানের প্রয়োজন সমাজ রাষ্ট্র গঠনের জন্য এবং পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কিসের আইন বিধান নিয়ম কানুন মানুষ যখন স্রষ্টার দেওয়া নিয়ম কারণ আইন বিধান ভুলে যায় এবং স্রষ্টার বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তখন মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে তাদের চিন্তা মেধা বুদ্ধি যোগ্যতাকে খাটিয়ে সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য নিয়ম কানুন রচনা করে এবং এই নিয়ম কানুন তারা রচনা করে কিসের ভিত্তিতে আন্দাজ এবং অনুমানের ভিত্তিতে সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ এই মানুষগুলিকে পরিচালনা করার জন্য যে নিয়ম কানুন আইন বিধান প্রয়োজন এটা মানুষের পক্ষে মেধা বুদ্ধি খাটিয়ে রচনা করা সম্ভব নয় মানুষকে পরিচালনা করার জন্য যে নিয়ম কারণ আইন বিধান প্রয়োজন এটা জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত হইতে হবে আন্দাজ এবং অনুমানের ভিত্তিতে হইতে পারে না মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী যে জ্ঞানটুকু মানুষ লাভ করে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এটাও নিজস্ব নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে মেধা বুদ্ধি যোগ্যতা দিয়েছেন এবং তিনি তাকে যাকে যতটুকু জ্ঞান অর্জনের জানা বোঝার তফিক দেন অতটুকুই সে জানতে পারে তাহলে মানুষের মেধা বুদ্ধি যোগ্যতা আসলেই সীমাবদ্ধ এই সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে সীমাবদ্ধতা নিয়ে সর্বোত্তম সৃষ্টি মানব জাতির সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন পরিচালনা করার জন্য আইন বিধান রচনা করা সম্ভব না কারণ এই আইন বিধান দিতে হলে মানুষ সম্পর্কে পরিপূর্ণ নলেজ থাকতে হবে এবং মানুষের বর্তমান ভবিষ্যৎ ইনসেন হাউস সব জানা থাকা লাগবে আমরা যারা এখানে বসে আছি একজন মানুষ আরেকজনের সাথে লাগা আছে কিন্তু এরপরও জানি না কার ভিতরে কি চিন্তা লুকায়িত আছে আমরা এই ঢাকা শহরে কোথায় কি হচ্ছে এইসব সম্পর্কে আমরা কোনো খবর বলতে পারবো না না জানা পর্যন্ত আর ভবিষ্যতে কি হবে কে কখন মারা যাবে কে কখন জন্মগ্রহণ করবে কার কখন কি অবস্থা হবে এইসব ব্যাপারে কোনো জ্ঞানেই মানুষের মূলত নাই আল্লাহ দেন নাই এমত অবস্থা মানুষের পক্ষে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনা করার জন্য মানুষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা এবং সুশাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইন বিধান দেওয়া মহাজ্ঞানী আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় এই জন্য মানুষ যখনই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ দেওয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয় হয়েছে তখনই তারা সীমিত মেধা বুদ্ধির যোগ্যতা দিয়ে আন্দাজ এবং অনুমানের ভিত্তিতে বিধান রচনা করেছে এজন্য জন্য মানবচিত ব্যবস্থা 
मूलत चरम अज्ञता और ये अज्ञतार वास्तव प्रमाण हल प्रतिदिन मानव उचित व्यवस्था बला समाज और राष्ट्र परिचालन मानुष क्षमतार मालिक मानुष आईन विधानदाता मानुष शासनकर्ता मानुष मानुषर आईन विधान मे चल मानुष मानुषर आईन विधान भित नेतृत्व दान कर नेतर अनुसरण अनुकरण कर विषयगुली के सामने आने परिष्कार स्पष्ट भावते मानव उचित व्यवस्था चरम अज्ञता छा और किस नये कारण मानुष सार्वम क्षमतार मालिक सकल क्षमतार मालिक हईते मानुष मरणशील प्रति प्राणी मृत्युबरण करतुल माउ प्रत्येक प्राणी के मृत्युबरण करते हैं तो जरा मरे जाए तो अस्तित्व मिलीन हो गल मानुष सकल क्षमतार मालिक सार्वमतर मालिक है कि सार्वम क्षमतार मालिक हार जो एम एक सप्ताह हवा अपरिहार्य जरूरी जे सप्ताह होते हैं चिरंतन एवं चिरस्थायी सृष्टिकर्ता आल्ला छाड़ा और क्यों चिरंतन एवं चिरस्थायी नए सर्वोत्तम सृष्टि मानुष मृत्युबरण कर शिशु बालक है युवक है आर बिुद्ध हो जाए मृत्युबरण कर अल्प बस मृत्युबरण कर आर बस बस मृत्युबरण करा एखे आसि क्या दिन मरब ये कि जान जन्मग्रहण एक सरियल देखते कि मृत्यूर को सरियल देखते ना आसले मृत्यूर सरियल आसे ना नाई आसे जान के अल्लाह रबुल आलमी सरियल जानी ना बुझीना निर्णय करते मानुष की सार्वभम क्षमतार मालिक है मानुष की सार्वभम क्षमतार मालिक होते हर योग्यता आसे मानव उचित व्यवस्थार मूल कथाई तो हे मानुष समाज और राष्ट्र परिचालनार्ज आईन विधान देर सकल क्षमतार मालिक सार्वभम क्षमतार मालिक इटना चरम मिथ्या कथा मानव उचित व्यवस्थार मूल विषय तो चरम मिथ्या महासत्यर विपरीत महामिथ्या ज्ञान कथा होते मानव उचित व्यवस्था हमें कि बोलब चरम अज्ञता छाड़ा और किस नये चरम अज्ञता जाके बला है आर्मी ते कि जखनी मानुष जीवन प्रतिष्ठित जखनी मानुष मानव उचित व्यवस्था मे चले तक मानुषर मानवता मनुष्यत्व बिलुप्त हो मानुषर मध्य हिंसता पशुत्व अनियम दुर्नीति विभिन्न रकम अबतत्परता मानवता बिरोधी कर्मकांड मानुष के ग्रास कर फेले मानव उचित व्यवस्था जे मूलत अज्ञता मानुषर जीवन जो अशांति सृष्टि कारण इटा जुगे जुगे प्रमाण हो हजरत नुआलम जो मानव उचित व्यवस्थार बिुदे अवस्थान नहीं लोक दे के आल्ला प्रदत्त जीवन व्यवस्था इसलाम दिखे आसार जो आहवान जाना आहवान सारा दिया जरा तार संगी साथी हलन इसलम ग्रहण कर इमान इसलम पथे जीवन गढ़ल ता महाकची के रक्षा पेलें दुनिया 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় যখন আসছিল তখন সেগুলি থেকে রক্ষা পাইলেন আর যারা আহ্বানে সারা দিল না প্রতিষ্ঠিত যে মানব উচিত ব্যবস্থা ওই ব্যবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করল তাদের ভয়াবহ পরিণতি হল আমরা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মাধ্যমে বিভিন্ন যুগের ইতিহাস জানতে পারি একদিকে যারা আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছেন আল্লাহর মনোনীত নেতাদের অনুসরণ করেছেন আর অপরদিকে যারা আল্লাহ দেওয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামের নিয়ম কারণ আইন বিধানের অধীনে জীবন যাপন করেন নাই মানব উচিত ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করেছেন তাদের কি ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে এগুলি আমরা কোরআন খুললে জানতে পারি মুসাহাল্লাম আল্লাহর মনোনীত বিশ্বাস নেতা রাসুল্লাহ তার নেতৃত্বে আনুগত্য যারা জীবন যাপন করেছেন তারা কল্যাণ লাভ করেছে দুনিয়া বিপদ আপত্তি তারা রক্ষা পেয়েছেন আল্লাহ রকমতে সাহায্য স্থান পেয়েছেন আখেরাতে জাহান নামতে রক্ষা পেয়ে চির সুখের স্থান জান্নাত লাভ করবেন আর যারা মানবচিত ব্যবস্থা মেনে চলেছে ফেরাউনি ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করেছে দুনিয়াও তারা সুবিধা করতে পারে নাই বিভিন্ন রকমের দুর্ভোগ এবং অশান্তিতে কাল কাটিয়েছে সর্বশেষ আল্লাহর বয়াবাহ শিকার হয়ে কলঙ্কিত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে এভাবে আমরা হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের সময় যারা মানবচিত ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করেছে আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের দাঁত গ্রহণ করে নাই তারাও যে বয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে দুনিয়া অপমান এবং লাঞ্চনার মাধ্যমে তারা কলঙ্কিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা আল্লাহ রসুল আব্দুল মহাসামের দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলামের পথে জীবন করেছেন তারা একটু দুঃখ কষ্ট জাল জুল নির্যাতন ভোগ করলেও তাদের জীবন আরামে কেটেছে সদা সর্বদা তারা শান্তিতে ছিলেন আর ফাইনালি তাদের নেতৃত্বে মানুষের জীবনে সুশাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানুষ তাদের অধিকার লাভ করেছে অশান্তি দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আখেরাতে তারা জান নাম থেকে রক্ষা পেয়ে জান্নাতবাসী হবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমীর সে কত অগ্রিম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে এর মাধ্যমে আমি যেটা বুঝে দিতে চাচ্ছি মানবচিত ব্যবস্থা চরম অজ্ঞতা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে রচিত এবং এই মানবচিত ব্যবস্থা যখনই যারা মেনে চলেছেন তাদের পরিণতি দুনিয়া ভালো হয় নাই আখেরা তো তাদের পরিণতি ভালো হবে না এটা আল্লাহ রব্বুর আলমীর তার অহির যে বিধান ওই বিধানের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যদি কেউ বিশ্বাস না করে তার জন্য কোনো কথা বলতে যাচ্ছি না সে বিশ্বাস করুক আর না করুক আল্লাহ যা বলেছেন তাই ঘটবে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনায় মানবচিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে কোথাও গণতন্ত্র নামক মানবচিত ব্যবস্থা কোথাও রাজতন্ত্র কোথাও সমাজতন্ত্র কোথাও সামরিকতন্ত্র যার কারণে আপনারা পৃথিবীর দিকে তাকান আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের দিকে তাকান মানুষের বস্তুগত উন্নতি হয়েছে ঠিক কিন্তু মানুষের মানবতা এবং মনুষ্যত্ব নীতি নৈতিকতা এসব বিষয়গুলির দিকে তাকালে কি দেখতে পাবেন মানুষ বর্তমানে মানুষের স্রোত থাকল তারা আসলে প্রকৃতপক্ষে মানুষের যে বিষয়গুলি মানব মৌলিক মানব গুণাবলী এগুলি থেকে মানুষ এখন কি অনেক দূরে সরে গেছে যারা সমাজের নেতৃত্ব দেয় এবং শান্তি এবং শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত তারাই সবচেয়ে বেশি অশান্তির সৃষ্টি করছে 
এজন্য আমি তাদেরকে অভিযোগ না করে দোষারোপ কাউকে না করে বলতে চাচ্ছি মূলত মানবচ্যুত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে মানবচ্যুত ব্যবস্থার অধীনে মানুষ জীবন যাপন করে বিধায় এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে মানবচ্যুত ব্যবস্থা কিভাবে মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করে মানবচ্যুত ব্যবস্থা কিভাবে মানুষদেরকে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায় মানবচ্যুত ব্যবস্থা কিভাবে মানুষদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এই কথাটা আমাদের গুরুত্ব সকারে বোঝা দরকার এই জন্য বুঝতে হবে মানবচ্যুত ব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলি কি খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে মানবচ্যুত ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামের নিয়ম কারণের কথা আছে ইসলামে চুরি করা নিষিদ্ধ মানবচ্যুত ব্যবস্থায়ও চুরি করা কি নিষিদ্ধ আছে তাহলে ইসলামের সাথে মানবচ্যুত ব্যবস্থার এই দিকটা মিলল না মিলল না ইসলামে অন্যের হক খাওয়া যাবে না কারো হক নষ্ট করা যাবে না মানবচ্যুত ব্যবস্থায় বলা আছে একজনের অধিকার আরেকজনে কি করতে পারবে না হরণ করতে পারবে না তাহলে ইসলামের সাথে মিল আছে না নাই আছে এই জন্য সাইড কোন বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে এই মুহূর্তে চাচ্ছি না মানবচ্যুত ব্যবস্থার মৌলিক কিছু বিষয় আছে যেগুলি ইসলামের পরিপূর্ণ এন্টি ইসলাম যা বলছে মানবচ্যুত ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে সেটার এন্টিতে বলছে বিপরীত বলছে মানবচ্যুত ব্যবস্থার প্রথম মৌলিক বিষয় হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও কর্তৃত্ব মানুষের গণতন্ত্র এটা একটা মানবচ্যুত ব্যবস্থা গণতন্ত্র বলছে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বভৌমত্ব জনগণের আইন বিধান জনগণের ভোটে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন এই প্রতিনিধিরা আইন রচনা করবেন তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর শাসন কর্তৃত্ব কার সরকারের সরকারে যা আছেন তারা মানুষ জনগণের ভোটে যারা জনপ্রতিনিধি হবেন তারাও কি মানুষ আর জনগণও কি মানুষ তাহলে গণতন্ত্রে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের রাজতন্ত্রে সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব কার রাজার রাজত মানুষ সামরিক তন্ত্রে সামরিক জান্তার সামরিক বাহিনীর তাহলে সামরিক বাহিনীতে যারা আছেন তারাও তো মানুষ তাহলে যে কোনো মানবচ্যুত ব্যবস্থায় যান সেই ব্যবস্থায় সার্বমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব কার মানুষের মনে রাখতে হবে মানবচ্যুত ব্যবস্থা কিন্তু আকাশ বাতাস এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগৎকে পরিচালনা করার জন্য রচনা করা হয় না মানব রচিত ব্যবস্থা যেটা মানুষ রচনা করে এটা মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার জন্যই তৈরি করে এই জন্য পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করার জন্য মানব রচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বমত্ত আইন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের উপর আরোপ করা হয় যে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে যে মানুষ আসলেই সীমাবদ্ধ যোগ্যতার অধিকারী যারা মানুষের জন্য বিধান রচনা করার কোনো অধিকারই রাখে না যোগ্যতাও নাই মোবাইল মোবাইল কি মোবাইলের জন্য কোনো নিয়ম কানুন দিতে পারবে তাহলে মোবাইলের জন্য ক্যাটালগ নিয়ম কানুন কে দিয়েছে মোবাইলটা যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের জন্য বিধান দিতে পারেন অন্য কোন সৃষ্টি মানুষের জন্য বিধান দিতে পারে না আর মানুষ তো মানুষের জন্য বিধান দিতে পারে না তাহলে মানুষ মানুষের জন্য যে বিধান রচনা করতেছে আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে রচনা করে এবং মৌলিক বিষয় প্রথম মৌলিক বিষয় 
সার্বমতার বিধান কর্তৃত্ব মানুষের যেটা চরম মিথ্যা কথা আর আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম বলছে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব আইন বিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র কার আল্লাহর এদের মহাসত্য মানুষের নয় তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থার প্রথম মৌলিক যে বিষয়টা এটা ইসলামের প্রথম মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার এবং অমান্য করে এর বিপরীতে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে আল্লাহর সার্বমত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়েছে কথা পরিষ্কার কিনা আমাদের কাছে মানব উচিত ব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় কি সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি মূলত মানব উচিত ব্যবস্থার লক্ষ্য দাসত্ব আইনের আনুগত্য এগুলো আল্লাহর হবে না মানুষের দাসত্ব করতে হবে মানুষের আইনের আনুগত্য করতে হবে মানুষ যখন মানুষের আইন পালন করে তখন মানুষ মানুষের কাছে নত হয় মানুষ মানুষের আনুগত্য করে তাহলে মানব অবচিত ব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় কি দাসত্ব মানুষের আনুগত্য মানুষের বানানো আইন বিধানের আর উপাসনার ক্ষেত্রে তারা বেশি গুরুত্ব দেয় না এই জন্য বলা যায় এটা যার যার ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সকলের এই কথা বলে ধর্ম দিক থেকে যার যার ধর্ম করার সুযোগ দেয় আর রাষ্ট্র পরিচালনার দিক থেকে তারা নিজের আইন বিধান রচনা করে এবং ওই আইনের কাছে মানুষকে বন্দি করে ফেলে মানব উচিত ব্যবস্থার তৃতীয় মৌলিক বিষয় হচ্ছে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব লাগবে নেতা লাগবে নেতার নেতৃত্ব ছাড়া সমাজ রাষ্ট্র অচল হবে চলবে না তাহলে কোন নেতার আনুগত্য করতে হবে কোন নেতার অধীনে থেকে কোন নেতার অনুসরণ অনুকরণ করে সমাজ রাষ্ট্র চলবে এর জন্য মানব উচিত ব্যবস্থা বলছে মানব উচিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে যারা সমাজ রাষ্ট্রের নেতা হবে ওই নেতাদের অধীনে থাকতে হবে ওই নেতাদের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের সার্বমত্বের অধীনে মানুষের আইনের ভিত্তিতে যারা নেতা হয় নেতৃত্ব দেয় ওই নেতাদের অনুসরণ অনুকরণ করতে হয় এটা হলো মানব উচিত ব্যবস্থার কি তৃতীয় মৌলিক বিষয় এখন আসেন এই তিনটা বিষয় যদি কোন ব্যক্তি মেনে নেয় গ্রহণ করে তখন সে সার্বমত্ব আইন বিধান নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর এই বিষয় থেকে কি হয়ে গেল বিচ্যুত হয়ে গেল দাসত্ব আইনে আনুগত্য বাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ হয় এই বিষয় থেকে কি হয়ে গেল বিচ্যুত হয়ে গেল শর্তহীন অনুসরণ করেন নবীর রসুল করেন আর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম থেকে শুরু করে কেমন পর্যন্ত একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ শর্তহীনভাবে তাহলে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের তীর আইন বিধায়ক ধারক বাহক নেতাদের অনুসরণ অনুকরণ করলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রসুলের অনুসরণ এবং অনুকরণের মধ্যে থাকলো না তে বিচ্যুত হয়ে গেল তাহলে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় সার্বমত্ব আইন বিধান নিরঙ্কুশ করছে একমাত্র আল্লাহর মানুষের নয় দাসত্ব আইনের আনুগত্য বাসনা একমাত্র আল্লাহর অন্য কারণ নয় শর্তহীন অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের অন্য কারণ নয় এই তিনটা মৌলিক বিষয় থেকে বিচ্যুত করে ফেলল মানব উচিত ব্যবস্থা তাহলে মানব পরিচিত ব্যবস্থা মূলতই আল্লাহর সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্বকে অমান্য করার জন্য এবং আল্লাহর সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বমত্ত আনবিধান কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে সস্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং যুগে যুগে মানুষ মানব উচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সার্বমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে চলতে চলতে 
दुनियार जीवने अशांतर दावान दुर्भुक एवं अशांति जीवन काटिए आखरत जीवने ये लोकगुल जहां नामे जाए ग्रहण कर अर्थ की मानव व्यवस्था मेने अर्थ की कथा प्रश्न कर लीन प्रथम आसान मानव उचित व्यवस्था ग्रहण अर्थ की जो को समाज राष्ट्र गठन कर एक शुरू आना जेमन पाकिस्तान भेंगे पूर्व पाकिस्तान बांगलेश हल तेलदेशा कि भाव चलो ये बांगलेश समाज राष्ट्र गठन जो एक नतून कर संविधान रचना कर प्रयोजनता देखा दिल एमतावस्था देशा कौन नीति चलो एक नीति ग्रहण कर हल कि ना तक मानुषे समाज राष्ट्र गठन कर प्रेक्षापण आसे तक मानूष तरह समाज राष्ट्र गठन एवं परचालनार्ज सार्वभौत आईन विधान करतृत्व जी मानुषे मे मानुषे ग्रहण कर जी मानुषे रचित आईन विधान आनुगत्य स्वीकार कर मानुषे तीन आईन विधान भित नेतृत्वकारी नेतर अनुकरण जीवन गठन परचालना कर सिद्धान ले तक ती कर मानव उचित व्यवस्था ग्रहण कर लगे मानव उचित व्यवस्था ग्रहण माध्यम जो एक समाज शुरू हो गवस्था ये समाज जरा नतून प्रजन्म जन्मग्रहण कर ताले ताले चल गुगतिक भाव जीवन जापन करा मानव उचित व्यवस्था ग्रहण ना कर ला मानव उचित व्यवस्था कि मेरे जे समाज राष्ट्र मानव उचित व्यवस्था भित्त चलमान एम अवस्था ये समाज द्वारा बसबाज कर ता जी मानव उचित व्यवस्था के अस्वीकार और अमान्य अर्थ हल तानव उचित व्यवस्था मेरे नहीं अवस्था जो चलते थे चलार अर्थ हल तानव उचित व्यवस्था मेने चलते तेरे मानव उचित व्यवस्था ग्रहण करा मेने मानव उचित व्यवस्था अधीने जीवन जापन करा मानव उचित व्यवस्था मेने चला एगुल परिणति दुनिया भलो न मानवचित निर्णय करब कि दिया मानव उचित व्यवस्था परिणति की निर्णय करब सार्वभौम कमतार एकम्र मालिक सृष्टिकर्ता आल्ला मानव जर कल्याण एवं मुक्तर जो मानुषे जीवन सुशासन और न्याय विचार प्रतिष्ठार जो आखरत लोक देर के जान नाम रक्षा कर चिर सुख स्थान जानवासी करार जो जो विधान प्रदान कर से विधान भित निर्णय करब मानव उचित व्यवस्था मेरे चलार परिणति आल्लामीन तरह विधान माध्यम तरह निकट थे अवतीर्ण कितबगल माध्यम सर्वशेष कितब महाग्रंथ आल कर माध्यम जान दिए इन्ना शिरका लाजुलम आजीम निश्चय शिर करते सबसे बड़ा क्षमता 
গাড়ুল্লার উপরে মানুষের উপরে আরোপ করা দাবি করা কেউ দাবি করলে তার দাবি মেনে নেওয়া এগুলি হচ্ছে কি শিব আল্লাহর নাম আল্লাহ নিজে রেখেছেন আল্লাহ তার নিজের নাম তার জন্য যেই অর্থে রেখেছেন সেই অর্থে তার নাম তার জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে যদি তিনি ছাড়া অন্যের উপরে আরোপ করেন তাহলে তার সাথে কি করা হবে শির করা হবে যেমন উদাহরণ দিচ্ছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন ঈশা রহুল্লাহ আল্লাহর বান্দা বা রাসুল তাহলে ঈশা আল ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহর ভাষারা কি তিনি আল্লাহর বান্দা বা রাসুল খ্রিস্টানরা বিভ্রান্ত খ্রিস্টানরা ঈশা আল ইসলামের অনুসারী মিথ্যা দাবিদাররা তারা বলেছে ঈশা আল ইসলাম আল্লাহর পুত্র মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী তাহলে আল্লাহ হল মরিয়মের স্বামী আর ঈশার কি পিতা এই থিউরি তারা দিছে এই যে ভাষালা দিছে এই কিনা কি আল্লাহর ভাষালা কার ভাষালা মানুষের ভাষালা তাহলে যে ব্যক্তি এই ভাষালা দিল এই ভাষালার মাধ্যমে সে ঈশার ইসলামকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া আল্লাহর সত্তার সাথে শির করল তাহলে ঈশার ইসলাম আল্লাহর পুত্র বললে কার সাথে শির করা হলো আল্লাহর সত্তার সাথে শির করা হলো মানে এই শিরটা আগে হইল নাকি এই ভাষালা তিনি দিলেন তিনি ভাষালাকারী হইয়েই তো এই ভাষালা দিলেন তাহলে ভাষালাকারী যাকে যে হয় তাকে আর মিত্র বলে রব আল্লাহকে রব অমান্য করে জনৈক ব্যক্তি নিজে রব সেজে ফাঁসালা দিল ঈশা আল্লাহর পুত্র তাহলে কোনটা আগে হয়েছে বলে তাহলে রবের সাথে শির্ক না করে অন্য শির্ক কেউ করতে পারে না এই জন্যই মহান রব গৃহ জগতে মানব জাতির নিকট থেকে আলাস্তমে রবটি কি বলে রবকে মানার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আমি কি তোমাদের রব নই তখন আমরা সকলে বলেছি মহাপুনি আমাদের রব তাহলে এই যে রব মানার অঙ্গীকার করে আমরা আসলাম দুনিয়া মানুষ আল্লাহকে রব ভুলে গিয়েই মানুষ রব হয়ে যায় মানব উচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থার মূল সমস্যাটা হলো কোথায় আল্লাহকে রব বাদ দিয়ে মানুষকে রব বানানো হয় তাহলে এগিয়ে তো শিল তাহলে আল্লাহ স্থানে কাকে বসানো হয় মানুষকে বসানো হয় তাহলে আল্লাহর নাম সত্তা গুণাবলী ক্ষমতা এবং অধিকার এইসব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বহু সময়ের প্রয়োজন এজন্য আমি সংক্ষেপে বুঝাতে চাইছি তাহলে এইসব বিষয়ে রবের সাথে শির করা হয় আল্লাহর সাথে শির করা হয় এই শির করতে সবচেয়ে বড় জুলুম ঘোষণাটা কার তাহলে আমরা মানবচিত ব্যবস্থাটা কি সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম মানবচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে যেহেতু রবের সাথে শির করা হয় রবের গুণাবলীর সাথে ক্ষমতা এবং অধিকারের সাথে কি করা হয় শির করা হয় আর শির করতে সবচেয়ে বড় জুলুম তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম সবচেয়ে বড় দুর্নীতি তো দুর্নীতি মূলত মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না মানব উচিত ব্যবস্থা যেহেতু শির এর জন্য আমরা মানব উচিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি বলতে গেলে শির সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছেন জানতে হবে আল্লাহ বলেন শির করলে সকল আমল কি হয় বিনষ্ট হয় আর যে শির করল সে আখেরাতে কি হবে ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থা শির্কের বিরাট বড় ডিপু মানব উচিত ব্যবস্থা এক নম্বর শির কোনটা সার্বমত্ত মানুষের দুই নম্বর শির কি আইন বিধান মানুষের তিন নম্বর শির কি কর্তৃত্ব মানুষের চার নম্বর শির কি দাসত্ব মানুষের পাঁচ নম্বর শির কি আনুগত্য মানুষের আইন বিধানের ছ নম্বর শির কি উপাসনা যার যার তাহলে এগুলি তো শির তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থা যেহেতু শির কেন্দ্র এই জন্য 
মানবচ্যুতের ব্যবস্থা মেনে নিলে শির করা হয় আর শির করলে সকল আমল কি হয় ধ্বংস হয় আর আগের রাতে সে জাহান্নামি দল অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে মানবচ্যুতের ব্যবস্থার পরিণতি মহান রব আল্লাহর আইন বিধানের দৃষ্টিতে বাহ এতে কোনো সমস্যা বুঝতে কারো সমস্যা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন আরো বলেন শির করলে দুনিয়ায় মানুষে মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাত সংঘর্ষ বাঁধবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস ভূমিকম্প ভূমিধ্বস দাঙানো আসবে আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহিম আপনি বলুন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ আলমিন সক্ষম তোমাদের উপর উপরের দিক থেকে আজাব দিবেন তোমাদের পায়ের তলদেশ থেকে তোমাদেরকে কি দিবেন আজাব দিবেন এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের সাথে সংঘাত এবং সংঘর্ষ লাগিয়ে তোমাদেরকে শির্ক এবং কবরের সাত আস্বাদন করাবে বিশেষ করে শির্ক প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আগে শির্কের কথা আছে তাহলে শির করলে মানুষে মানুষে অর্থ সম্পদের মোহ ক্ষমতা এবং আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব হবে সংঘাত হবে সংঘর্ষ হবে খুনাখুনি হবে এভাবেই শির্কের সাত মানুষ দুনিয়ার জীবনে মুখ করবে এখন চলছে কি না এগুলি আর উপরের দিক থেকে কি আসবে আল্লাহর আজাব গজব হিসাবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি গণিঝড় শিলর হ্যাঁ আর নিচের দিক থেকে কি আসবে ভূমিকম্প ভূমিধস দাবানল জলোচ্ছ্বাস এগুলো আসে না নাই তাহলে দুনিয়ায় এগুলি কেন হচ্ছে শিল্পের কারণে অর্থাৎ মানবচিত ব্যবস্থা মেনে চলার কারণে তাহলে মানবচিত ব্যবস্থা মেনে চলার ভয়াবহ পরিণতি দুনিয়ায় আমরা পৃথিবীর দেশে দেশে দেখতে পাচ্ছি কিনা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের করুণ অবস্থা দেশটা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গ হয়ে যাচ্ছে সরকার কিছুদিন যাওয়ার পরে উপলব্ধি করতে পারবে যদি ক্ষমতা থাকতে চায় দেশ চালাতে চায় তাহলে দেশ বিক্রি করে দেশ চালাতে হবে তখন পরিস্থিতি এরকম হতে পারে ভয়াবহতার কারণে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাও করতে পারে কারণ ক্ষমতা সহজ ব্যাপার নয় আল্লাহ রবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআন যখন অবতীর্ণ করেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের উপর যখন সুরাতুল আলাকের প্রথম পাশ্চাত ইকোরা বিস্মি রব্বিক আল্লাহ খলক খলক ইনসান আমিন আলাক ইকোরা রব্বুক আলাকাম আল্লাহ জি আল্লাহ আবিল কলম साम्राज्यम्राज्यम्राज्यर मध्य तक युद्ध चलती भयता क्रम क्रमे बढ़ এক পর্যায়ে রসুলের নবতের পঞ্চম বছরে ফিলিস্তিন পারস্য সম্রাট কর্তৃক দখল হয়ে যায় বাহাতুল মাকদাস তাদের দখলে চলে যায় এবং পারস্য সম্রাটের বাহিনী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল নব্বই হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা করেছিল এবং তখন রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন হিরাকলিয়াস পারস্য সম্রাট খসরু পারভেস চিঠি রেখেছিল বাহাতুল মাকদাস দখল করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সকল খোদার বড় খোদা সমগ্র বিশ্বের খোদা 
খসরু পারভেজের পক্ষ থেকে তার হীন এবং নগুণ্য গোলাম হেয়াক্লিয়াসের প্রতি এই সম্বোধন করে চিনি বাড়িয়েছিল এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে হিরাক্লিয়াস ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ত্রাবিড় জুনে চলে গিয়েছিল এবং কৃষ্ণ সাগরের দ্বীপে অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহলে সারা পৃথিবীতে একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছিল বর্তমানে আপনারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাকান হত্যা দর্শন খোল এবং সন্ত্রাস ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে চরম আকার ধারণ করছে বাংলাদেশে এখন বিরোধী জোট মাঝে নাই ক্ষমতা নাই কিন্তু সরকারি দলের ক্ষমতা আছে এমন অবস্থায় তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি এবং সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত আছে কিনা তাহলে দেশের অবস্থা আসলেই তো ভালো নয় তাহলে এই অবস্থাটা হলো কি মানব রচিত ব্যবস্থা মেনে চলার বা মহাপরিণতির একটা অংশ আর আল্লাহ বলছেন শিরক্রিয়া যদি কেউ মারা যায় এই শিরকের কারণে তার জন্য জান্না তবে হারাম আর ঠিকানা হবে কোথায় জাহান নাম ইন্নাহু মানসিক বিল্লাহি ফকাদ হারাম আল্লাহ আলহিল জান্নাতা মাহুন্নার নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে আগুন অর্থাৎ জাহান নাম তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থা মাধ্যমে মহানবের সাথে শির করা হয় এবং কুভরও করা হয় কুভর কেমনে হয় সার্বভৌত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব আল্লাহর মেরে নিলেন না এরই নাম হচ্ছে কুভর দাসত্ব আইন করত আল্লাহর করলেন না এরই নাম হচ্ছে কি কুভর আল্লাহর মন জনা তার আনুগত্য করলেন না এর নাম কি কুভর আর সার্বভৌত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব মানুষের মানলেন এটি হলো শির তাহলে একজন ব্যক্তি একটি সমাজ রাষ্ট্র সার্বভৌত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব যখন মানুষের মেনে নেয় অবশ্যই সে সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব অমান্য করেই মেনে নিয়েছে তাহলে কুভর করেই শিরকে যায় তাহলে বিশ্বের মানুষ কুভরের মাধ্যমে শির গ্রহণ করেছে যার কারণে জান্নাত তাদের জন্য হারাম হয়ে গেছে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে নিশ্চিত ঠিকানা হবে কোথায় জাহান নাম তাহলে মানব রচিত ব্যবস্থা লোকদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত রেখে জাহান নামের আগুনে নিয়ে যায় আর জাহান নাম হচ্ছে অত্যন্ত মঞ্চ লিখানা জাহান নামের আজাব সহ্য করার মতো নয় এখানে বহু রকমের আজাব আছে মহাগ্রন্থ আর কোরআন করলে আপনারা সেগুলি পাবেন এখন তো বলে শেষ করা যাবে না তারা যখন পেপাসার্ত হয়ে ঠান্ডা পানি তালাস করবে তখন তাদেরকে এমন ঠান্ডা দেওয়া হবে যে এই ঠান্ডার কারণে ভিতর সব বসে যাবে আবার যখন একটু গরম চাইবে এমন গরম দেওয়া হবে ভিতরের আত জুড়ি যা আছে সব গলে বের হয়ে যাবে বুঝছেন তাদেরকে রক্ত মরক্ত ফুজ ইত্যাদির সাগরে ফালানো হবে এবং ওইখান থেকে তারা এগুলি খাবে ছাত্রে খাইতে বাধ্য করা হবে কালাযুক্ত ফল দেওয়া হবে হ্যাঁ যখন গিলতে যাবে ভিতরও যাবে না বেরও করতে পারবে না বহু রকমের শাস্তির কথা আছে এগুলি যদি আপনি দেখেন তাহলে আতঙ্কিত হয়ে যাবেন তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থা মেনে চললে যে এগুলি আসবে নাকি তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থা মেনে চলার পরিণতি যে ভয়াবহ বুঝে আসছে কি না এই মানব উচিত ব্যবস্থার ওই ভয়াবহ পরিণতি দেখে বাঁচার উপায় কি উপায় আসে না নাই যখন বিশ্বের মানুষ বিভিন্ন সময়ে মানব উচিত ব্যবস্থা মেনে চলার মাধ্যমে ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর রসুল মনোনীত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওহির মাধ্যমে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচার গাইডলাইন দিয়েছিলেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন এমনই পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন সারা পৃথিবীতে মানব উচিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল মানব উচিত ব্যবস্থা মেনে চলার কারণে বিশ্বের মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছিল অশান্তের মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন এই গাইডলাইন নিয়ে এসেছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে আল্লাহর সমর্থক মোহাম্মদ সালসাম সর্বোত্তম লোকদেরকে দাঁড় দিয়েছেন ইয়াহ আমি নবরাব্বিকুম হে 
লোক সকল তোমরা তোমাদের রবের প্রতি মানানো কারণ মানব উচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা আল্লাহকে রব বাদ দিয়ে মানুষকে রব গ্রহণ করেছিল এই জন্য তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল তোমরা আল্লাহকে কি করো রব মেনে নাও রবের প্রতি ইমান আনো তাহলে মানব উচিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের স্বাধীন জীবনে মানুষের সার্বমত্তা বিধান কর্তৃত্ব যে প্রতিষ্ঠিত আছে এই প্রতিষ্ঠিত জাহিলাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সার্বমত্তায়ন বিধান নিয়মকোষ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর মেনে রাবুরাল্লা ঘোষণা করতে হবে এবং সাথে সাথে মানুষের তৈরি যত সংবিধান আছে আইন বিধান আছে এর আনুগত্য স্বীকার করে দাস সত্য আনুগত্য ভাষণা একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করে আর সাধু আল্লাহ ইল্লা ইল্লাহ এই সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিতে হবে এবং এর এই বাস্তবায়নে মানুষের তৈরি আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী সকল নেতাদের আনুগত্য স্বীকার করে শর্তহীন আনুগত্য অনুসরণ অনুকরণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের গ্রহণ করে এর সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিতে হবে আর সাধু আন্না মোহাম্মদ আর রাসুরুল্লাহ অতবার এই বিষয়ের যিনি আমির ওই আমিরের নেতৃত্ব মেনে আমিরের নিকট আনুগত্যের বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং এইভাবে আল্লাহকে রব মেনে রব্বুল্লাহ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহকে একমাত্র লেহা গ্রহণ করে আর সাধু আল্লাহ আল্লাহ সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিয়ে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে একমাত্র আদর্শ নেতা গ্রহণ করে তার শর্তিন আনুগত্যের অঙ্গীকার আর সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ দিয়ে আমিরের নেতৃত্বে আনুগত্য থেকে লোকদেরকে সাবধান এবং সতর্ক করার মাধ্যমে মানব উচিত ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আসার দাওয়াত দিতে হবে এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে আমিরের নেতৃত্বে যখন একদল ইমানদার সৎকর্মশীল লোক তৈরি হবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব উচিত ব্যবস্থার ভিত্তিতে যারা সমাজ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ক্ষমতাতে সরিয়ে দিয়ে আমি এর নেতৃত্বে ইমানদার সৎকর্মশীলদেরকে রাষ্ট্রীয় সাধারণ ক্ষমতা খেলাফত দান করবেন এভাবে যখন আমির ইমানদারদেরকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসবেন তখন তিনি সমাজ থেকে মানুষের তিনি আইন বিধানগুলি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী রসুলের তরিকায় বিদায় করে দিয়ে হটাইয়ে আল্লাহর আইনগুলি চালু করে মানুষের জীবনে সুশাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন তখনই মানুষ মানব উচিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাবে এবং যারা কল্যাণ এবং মুক্তি পেতে চায় তাদের জন্য ইমান ইসলামের পথে চলা সহজ হবে তখন আর মানুষকে মানব উচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হবে না তাহলে এজন্য হচ্ছে মানব উচিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় যারা ইসলাম জানেন না বোঝেন না তারাই ইসলামের নামে গণতন্ত্রের যুব বোর্ডে অংশগ্রহণ করেন ইসলামের নামে উগ্র হন জঙ্গি হন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালান এগুলি ইসলাম নয় এগুলি ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা তাই আমি দেশবাসী ভাই এবং বন্ধুদেরকে এবং বিশ্বের সকল মানুষদেরকে বিশেষ করে যারা মানব উচিত ব্যবস্থা দিয়া সমাজ এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্ব আছেন ক্ষমতা আসেন পরিচালনা করছেন আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি মানব উচিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার কল্যাণ শান্তির জন্য আগ্রাতে জাহান নামতে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আপনারা মানুষের সার্বমত্তা আইন বিধান কর্তৃত্ব স্বীকার অমান্য করুন সার্বমত্তা আইন বিধান নিয়ম কোষ্কর্তি একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করুন এবং আর ঘোষণা দিন মানুষের তির আইন বিধানের আনুগত্য স্বীকার করুন দাসত্ব আনুগত্য ভাষণা একমাত্র আল্লাহর গ্রহণ করুন এবং আর সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিন মানুষের তির আইন বিধানের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকে নেতাদের আনুগত্য স্বীকার করুন সব তিন আনুগত্য একমাত্র হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের গ্রহণ করুন এবং আর সাক্ষ্য অঙ্গীকার দিন এবং ইসলামী সমাজের আমির আল্লাহর সার্বমত্বের ভিত্তিতে তার আইন বিধানের প্রতিনিধিত্বকারী আমির বর্তমানে আমি আমির ইসলামী সমাজের আমিরের আনুগত্য চলে আসুন এবং সমাজ রাষ্ট্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ইমানি দায়িত্ব পালন করুন তাহলেই মানব উচিত ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণতি থেকে আপনারা বাঁচতে পারবেন আল্লাহ আপনাদেরকে এই মহাসত্য উপলব্ধি করার এবং এই সত্য গ্রহণ করার আমি এই নেতৃত্বে আনুগত্য থেকে ইমানের মতো চলার তভিক দান করুক আল্লাহ কবল করুক বলেন আমিন